আজকে আমরা আলোচনা করব বীজগণিত অংশ থেকে চাকরির পরীক্ষায় বারবার আসে এমন কিছু অঙ্ক নিয়ে তো তোমরা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবে আমি আশা করছি এই ভিডিওটা দেখলে সামনে যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো রয়েছে সেগুলোতে তোমরা অঙ্ক কমন পেয়ে যাবে সরাসরি তো চলো আমরা আমাদের আজকের আলোচনাটা শুরু করি শুরুতেই বলে রাখি এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে পেজটি ফলো দিয়ে রাখবে দেখো এখানে এক নম্বর অঙ্কটা কী রয়েছে এক্স ডিভাইডেড ওয়াই এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল টু ওয়াই বাই এক্স হবে এই অঙ্কটা বেশ কয়েকবার বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছে খুবই সহজ একটা অঙ্ক কিন্তু অনেক সময় বোঝার ভুলের কারণে অঙ্কটা তোমরা করতে পারো না ঠিকঠাক তো দেখো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি শুরুতে একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পলটা হচ্ছে যে আট এর সাথে কত যোগ করলে দশ হয় বা দশ হবে ওকে এই যে আমি দুটা লাইন লিখলাম যে আটের সাথে কত যোগ করলে দশ হয় তুমি নিশ্চিতভাবেই বলছো যে দুই যোগ করলে দশ হয় কিন্তু কিভাবে করেছি দশ থেকে আমি আট বিয়োগ করেছি তবেই তো আমাদের দুই হয়েছে বিষয়টা তো তাই তাহলে এই বিষয়টা আর এই বিষয়টা চেন তাহলে আমরা কিভাবে করব যে এত এর সাথে কত যোগ করলে এটা হবে তার মানে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে তার মানে টু ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই এইটা ক্যালকুলেশন করলে যা হবে সেটাই অ্যান্সার তাহলে এর লসগু কত লসগু হচ্ছে এক্স ওয়াই তো আমরা তো জানি কিভাবে করতে হয় এটা দিয়ে প্রথমে এটাকে ভাগ করতে হয় তাহলে এক্স দিয়ে এক্স ওয়াইকে ভাগ করলে থাকে শুধু ওয়াই ওয়াই দিয়ে এটাকে গুণ করলে কত হয় টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই দিয়ে এটাকে ভাগ করলে হয় এক্স এক্স দিয়ে এক্সকে গুণ করলে কত হয় এক্স স্কোয়ার তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়াই তাহলে কত নম্বরে রয়েছে ক নম্বরে রয়েছে তাই ক নম্বর উত্তরটি এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রাইট ওকে তো খুব সহজেই আমরা অঙ্কটা কিন্তু করে ফেললাম এবার আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করব আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি এই অঙ্কটা দেখো কি বলা হচ্ছে যে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ হবে তেরো ছয় নয় বারো সম্ভাব্য চারটা উত্তর কিন্তু এখানে দেয়া রয়েছে তো এই অঙ্কটা আমাদের করতে হবে কি পূর্ণবর্গ পূর্ণবর্গ মানে আমরা জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এটা একটা পূর্ণবর্গ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটা একটা পূর্ণবর্গ তো আমাদের এই যে লাইনটা রয়েছে এই লাইনটাকে আমাদের এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এরকম বানাতে হয় এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে তো এখানে যেহেতু মাইনাস রয়েছে তার মানে আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার বানানোর চেষ্টা করব এই জিনিসটাকে তার মানে এই লাইনটার সাথে কত যোগ করলে এটা পূর্ণবর্গ হবে খেয়াল করো আমি যদি বলি তোমাদের যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রটা কি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে তোমরা নিশ্চিতভাবেই বলবে যে এটা মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার ওকে তোমরা নিশ্চিতভাবেই এই জিনিসটা সবাই জানো মোটামুটি সবাই জানো যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার মানে এটা এখন আসো এই জিনিসটাকে আমি এই ফর্মেটে কিভাবে সাজাব তাহলে কি দেওয়া আছে আমাদের ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স এটা দেওয়া রয়েছে বলা হচ্ছে যে এইটার সাথে আর কি যোগ করলে আর কি যোগ করলে অর্থাৎ এখানে কি বসালে সেটা পূর্ণবর্গ হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে উত্তর তাহলে দেখো এটাকে আমি এই আদলে যদি নিতে চাই তাহলে টু এক্স তার উপর হোল স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তার মানে আমি এ স্কোয়ার বানালাম এটার মতো করে এবার আসো মাইনাস মাইনাস দিলাম সূত্রের টু আছে সূত্রের টু দিলাম ইন্টু এ বলতে কত এখানকার টু এক্স টু এক্স দিয়ে দিলাম এখন ইন্টু এখানে বি বানাতে হবে কিন্তু আমার তো বি নেই এখানে দুটাই সংখ্যা ছিল আমার তো বি নেই ঠিক আছে আমি বি কিভাবে বানাবো দেখো বি বানানোর জন্য এখানে একটা ক্লু দেওয়া রয়েছে বলতো দেখি দুই আর দুই যোগ করলে গুণ করলে কত হয় দুই দুগুণ চার তার মানে চার এক্স তাহলে আরও কত দিয়ে গুণ করলে সেটা বারো এক্স হয় তাহলে আরও তিন দিয়ে গুণ করলে সেটা বারো এক্স হয় তার মানে দুই দুগুণ চার তিন চারা বারো বারো এক্স তার মানে এখানে বি এর মান তিন হলে এই জিনিসটা মিলে যায় সেক্ষেত্রে আমরা করব কি তাহলে প্লাস তিনের উপর স্কোয়ার তার মানে বি স্কোয়ার হয়ে গেল তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে আমাকে কিন্তু এই টুয়েলভ এক্স ক্লু দিয়ে এটাকে খুঁজে বের করতে সহায়তা করা হয়েছে অঙ্কটাতে তার মানে আমি যদি পরের লাইন ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হয় বলতো দেখি টু এক্স মাইনাস তার উপর হোল স্কোয়ার যেহেতু এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার 
তার মানে এটা হচ্ছে এ আর এটা হচ্ছে কি বি তার মানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তার মানে পূর্ণবর্গ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে মানে প্রশ্নতে বলা হচ্ছে যে কত যোগ করলে বলা হচ্ছে কত যোগ করলে আচ্ছা বলো তো টু এক্স তার উপর হোল স্কোয়ার তার মানে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস ঠিক আছে ওকে এবার আসো দুই দুগুণ চার তিন চার বারো তার মানে বারো এক্স মেলে গিয়েছে কিন্তু অতিরিক্ত হিসেবে আমাদের কত এসেছে প্লাস তিনের স্কোয়ার তাহলে তিনের স্কোয়ার মানে কত নয় তার মানে আমি এখানে যদি নাইন বসাই দেই তাহলে কিন্তু আমার এই টোটাল জিনিসটা পূর্ণবর্গ হয় আশা করছি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তার মানে কত উত্তর উত্তর কিন্তু আমাদের গ নম্বর তো এভাবে আমরা এই ধরনের অঙ্কের সমাধান করব এবং এই অঙ্কগুলো একটু সংখ্যা চেঞ্জ করে এদিক ওদিক করেই কিন্তু আমাদের দিয়ে দেওয়া হয় এবার আমরা এটা মুছে দিয়ে পরের অঙ্কটা করছি এই অঙ্কটাতে দেখো কি বলা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল সেভেন এবং এক্স ওয়াই ইকুয়াল টেন হলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এর মান কত তেইশ একুশ বাইশ একত্রিশ চারটে উত্তর রয়েছে তো এই অঙ্কটা শুরুতে আমরা কি করব আমরা বেসিক যে মেথডটা রয়েছে অর্থাৎ মূল যে পদ্ধতিটা রয়েছে সেটার সাহায্য করার চেষ্টা করব এবং এরপরেই আমরা সুপার শর্টকাট একটা পদ্ধতি দেখাবো তো মূল নিয়মটা আগে তোমরা দেখো কি দেওয়া আছে আমরা লিখব দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে বলতো দেখি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল সেভেন এবং এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টেন এরপরে মান বের করতে বলেছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হোয়াট এই তিনটা জিনিস সেখানে দেয়া রয়েছে তো আমরা যদি সরাসরি অঙ্কটাতে চলে যাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এর আমাদের সূত্র কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারের সূত্র কি এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এই সূত্রটা অনেকেই তোমরা জানো ওকে কিন্তু অঙ্কে দেখো মান দেয়া রয়েছে কিসের এক্স প্লাস ওয়াইয়ের তাহলে আমি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মানটা বসালাম ইন্টু তার মানে গুণ এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান দেয়া নাই এখানে কি দেয়া রয়েছে তার বদলে এক্স ওয়াইয়ের মান দেয়া রয়েছে ওকে এখানেই অঙ্কটার কিন্তু প্রবলেম তো আমরা কি করব ডান সাইডে একটু টান দিয়ে আমরা এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মানটা বের করার চেষ্টা করব তাহলে কার মান বের করার চেষ্টা করব এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান বের করার চেষ্টা করব তো আমরা একটা সূত্র জানি এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই এই সূত্র বা অনুসিদ্ধান্তটা আমরা কিন্তু প্রয়োগ করে দিতে পারি এখানে ঠিক আছে তো আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব দেখো এটা আমরা প্রয়োগ করব x মাইনাস ওয়াই তারপর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু বলো তো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান কত দেওয়া আছে সেভেন তার মানে সেভেনের উপর স্কোয়ার মানে কত ফোর্টি নাইন সাত সাথে উনপঞ্চাশ মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স ওয়াই এক্স ওয়াইয়ের মান কত দেওয়া আছে টেন তার মানে চার দশে কত চল্লিশ আমি একবারে বসাই দিলাম ঠিক আছে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে x মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু উনপঞ্চাশ থেকে চল্লিশ গেলে কত থাকে নয় তার মানে আমি বলতে পারি সুতরাং x মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু নয় এই দিকের স্কোয়ার এই দিকে গেলে কি হয় নয়ের উপরে রুট হয় তার মানে সুতরাং আমি কি বলতে পারি যে x মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল কত আমাদের থ্রি এই জিনিসটা কিন্তু আমি এই লাইন থেকে লিখতে পারি কেন কেননা বাম দিকের স্কোয়ার ডান দিকে চলে গেলে বর্গমূল হয়ে যায় তার মানে বর্গটা বর্গমূল হয়ে যায় তার মানে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মানে আমি কত বের করলাম থ্রি এই জন্য কিন্তু এক্স ওয়াই ক্লুটা আমাদের এখানে দেয়া রয়েছে এটাই হচ্ছে অঙ্কের ট্রিক্স তার মানে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান আমি থ্রি পেয়েছি থ্রি বসালাম তাহলে ইকুয়াল টু তিন সাথে একুশ তার মানে একুশ উত্তর তার মানে খ নম্বর উত্তরটি এক্ষেত্রে আমাদের রাইট আমরা কিন্তু এভাবে মূল নিয়মের সাহায্যে বের করলাম এবার আমরা এই যে অঙ্কটা করলাম এই অঙ্কটার সুপার শর্টকাট একটা পদ্ধতি আলোচনা করব তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে ঠিক আছে তো আমি এই অংশটা একটু মুছে দিচ্ছি এখানে দেখো শর্টকাট পদ্ধতিতে তোমরা একটু খেয়াল করবে যে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান কত দেওয়া আছে সেভেন এক্স ওয়াইয়ের মান কত দেওয়া আছে টেন আমরা একটু যেহেতু ছোট সংখ্যা মুখে মুখে বের করার চেষ্টা করব আচ্ছা বলো তো দেখি এক্স আর ওয়াই এই দুটা যোগ করলে সাত হয় তার মানে আমি কত কত ধরতে পারি ছয় আর এক পাঁচ আর দুই চার আর তিন ওকে এভাবে কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারি আচ্ছা বলো তো দেখি যদি আমি পাঁচ আর দুই ধরি পাঁচ আর দুই সাত হয় আর পাঁচ দুগুণ দশ হয় তার মানে আমি কিন্তু মুখে মুখে এখান থেকে সম্ভাব্য জিনিসটা গেস করতে পারি যে এক্সের মান এখানে হবে পাঁচ আর ওয়াইয়ের মান এখানে হবে দুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় কেননা পাঁচ দুগুণ দশ সরি পাঁচ দুগুণ দশ 
আর পাঁচ এর দিয়ে কত সাত তার মানে দুইটা কন্ডিশনে কিন্তু ফুলফিল করতে হবে এখন কি দরকার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এক্স কত পাঁচ তার মানে পাঁচ এর স্কোয়ার মাইনাস দুই এর স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাঁচ পাঁচে পঁচিশ দুই দুগুণ চার তাহলে পঁচিশ থেকে চার গেলে কত হয় একুশ এভাবে কিন্তু আমরা খুব সহজেই অঙ্কটা করে ফেলতে পারি তবে এখানে বলা হচ্ছে যে ছোট ছোট সংখ্যার ক্ষেত্রে তুমি এই বিষয়টা ফলো করবে কিন্তু যখনই বড় সংখ্যা হয়ে যাবে তখনই কিন্তু তোমার একটু প্রবলেম ফেস করতে হবে এটার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তুমি মূল যে নিয়মটি শিখলে সেটা তুমি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারো ঠিক আছে তো আমরা এবার পরের অঙ্কটা করব দেখো চার নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে এ মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট এ মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ প্লাস ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল টু হোয়াট এই অঙ্কটা অনেকেই হয়তো দেখেছ পরীক্ষায় আসতে এটা খুবই সোজা অঙ্ক কিন্তু প্লাস মাইনাসের কারণে বা ব্র্যাকেটের কারণে কিন্তু অনেক সময় ভুল হয়ে যায় ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা আমরা করার চেষ্টা করছি দেখো এ মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট এ মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ প্লাস ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কটা খুবই ছোট একটা অঙ্ক তাহলে ইকুয়াল টু আমরা তো জানি যে প্রথমে বন্ধনের কাজ করতে হয় তাহলে এ মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট এ এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা যদি আমি উঠাই দেই তাহলে প্লাস এ মাইনাসে এই যে এর সামনে প্লাস রয়েছে কিছু না থাকা মানে প্লাস থাকা প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস এ আবার প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট উঠে চলে গেল এবার আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম ওকে এবার আসো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যদি আমরা কাজ করি এ মাইনাস আচ্ছা বলতে দেখি এটার এটা বাদ যায় কি না নিশ্চিতভাবেই বাদ যায় তাহলে মাইনাস ওয়ান থাকে তাহলে মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিলাম আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে ইকুয়াল টু এখন তো একটাই সংখ্যা এ মাইনাসে মাইনাসে কী হবে প্লাস ওয়ান তার মানে এই অঙ্কটা সঠিক উত্তর কত আমাদের এ প্লাস ওয়ান তার মানে খুব সহজেই কিন্তু আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করে ফেললাম অঙ্কটি করার ক্ষেত্রে তোমরা জাস্ট একটু খেয়াল রাখবে যে প্রথমে বন্ধনের কাজ বন্ধনের মধ্যে প্রথমে প্রথম বন্ধনী তারপরে দ্বিতীয় বন্ধনী ঠিক আছে এইভাবে তোমরা খেয়াল রেখে সিরিয়াল অনুযায়ী কাজগুলো করে দেবে তাহলেই হচ্ছে আর ভুল হবে না ঠিক আছে সরলের একটা সূত্র হচ্ছে ব এর ভাগু জবি ইংরেজিতে যেটাকে বদমাস রুল বলে ঠিক আছে তো এই সম্পর্কিত বিস্তর একটা ভিডিও আমি তোমাদের বানাই দিব যে কিভাবে ব এর ভাগু জবি বদমাস রুলের কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় আমি অলরেডি সিম্প্লিফিকেশনের একটা ভিডিও বা সরলীকরণের ভিডিও একটা আপলোড করেছি সেখানে আমি বলে দিয়েছি বিষয়টা তোমরা চাইলে দেখে আসতে পারো ভিডিওটা ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব ওকে এবং আই বাটনেও আমি ভিডিওটার লিঙ্ক দিয়ে দেব এবার আমরা পরের অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে আমি এই অংশটা একটু মুছে দিচ্ছি এই অঙ্কটাতে দেখো কি বলা হচ্ছে লগ বেজ হচ্ছে এক্স বত্রিশ ইকুয়াল পাঁচ হলে এক্স এর মান কত তো এই অঙ্কটা আমরা আগে তুলি তুলে দেখো কি করব এক্স বেজ বত্রিশ ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে পাঁচ তো দেখো পাঁচ আর বত্রিশ কিন্তু এক লাইনে রয়েছে আর এক্সটা হচ্ছে নিচে তাই এটা হচ্ছে বেজ তো এখন আমাদের এক্স এর মান বের করতে হবে এক্স এর মান বের করার জন্য আমরা শুরুতে লকটাকে তুলে দিতে চাই তাহলে আমরা লিখব বা এক্স লকটা যদি আমরা তুলে দেই এক্স আমরা লিখলাম যেহেতু লক তুলে দিয়েছি লক তুলে দেওয়ার বদলে আমাদের এই দুটার সংখ্যার ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ বত্রিশের জায়গায় পাঁচ চলে আসবে আর পাঁচের জায়গায় কে চলে যাবে বত্রিশ চলে যাবে এই কাজটা আমাদেরকে কিন্তু করে ফেলতে হবে তাহলেই আমরা অঙ্কটা সমাধান করে ফেলতে পারব ওকে আমি আরেকবার বলছি এক্স বেজ আছে বেজের জায়গাতেই থাকবে আর কি হবে লক তুলে দিলে পাঁচ আসবে বত্রিশের জায়গায় বত্রিশ যাবে পাঁচের জায়গায় তো এখন বা এক্স টু দি ফর ফাইভ ইকুয়াল টু এই বত্রিশকে আমাদের লসগু করতে হবে তো বত্রিশের যদি আমি লসগু করি তাহলে বত্রিশ দুই দিয়ে ষোলো দুগুণ বত্রিশ দুই আট দুগুণ ষোলো দুই চার দুগুণ আট দুই দুই দুগুণ চার তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচটা দুই তার মানে আমি বলতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমি বত্রিশের বদলে লিখলাম টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এখন দেখো পাওয়ার আর পাওয়ার মিল রয়েছে অর্থাৎ পাঁচ আর পাঁচ যেহেতু মিল রয়েছে উভয় দিক থেকে আমরা বাদ দিয়ে দেব তাহলে সুতরাং কি থাকছে এক্স ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ এখানকার সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের গ তো এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় পরীক্ষায় এসে থাকে জাস্ট বত্রিশের জায়গায় চৌষট্টি থাকতে পারে ষোলো থাকতে পারে ওকে একশো আঠাশ থাকতে পারে বা হচ্ছে রুট আকারে কোনো সংখ্যা থাকতে পারে এভাবে তোমরা কিন্তু অঙ্কগুলো খুব দ্রুত সমাধান করে ফেলবে তো ভিডিওটা আর বর্ণনা করি আজকে এ পর্যন্তই ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবে আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছ তারা পেজটি ফলো করে দিবে আর ইউটিউব থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো